布罗船长，生命星球的初步探测数据已完成。环境十分宜居。越是这种时候，越不能掉以轻心。他的坐标曾被神秘强者掩盖，我们对他几乎一无所知。如果星球上有绝世强者，我们便极有可能功亏一篑。船长，这颗星球拥有信息网络，我们可以从中获取资料。迅速入侵网络，搜集经济、军事、科技等各方面资料。其中，查探强者信息是重中之重。是，船长。巴巴塔，马上呼叫大哥二哥，以虚拟通信进行紧急会议。能进行宇宙穿梭的飞船，白蓝星上可移动装卸的城堡，囚龙星上被合法买卖的奴隶。还没来得及消化完这些信息，我们就要想办法对付宇宙侵略者了。信息完成，确认不明飞船等级是 C 级。这个规格的飞船，至少也是来自初等文明国度中较为强大的文明星球，不是地球常规力量能应付得了的。既然太阳系坐标被老师掩盖，那有没有一种可能，他们尚未发现地球，正赶往其他目的地？掩盖坐标不能保证地球不被发现。若有人破解主人的空间秘法，或侵略出现新的虫洞，都可能导致位置暴露。而且，据飞行轨迹推算，他的确在靠近地球。看来他们的目标正是地球，但动机尚无法知晓。不知道，宇宙中信息网络发达，如果没有敌意，飞船会提前发送讯息，告知目标星球。但现在。地球没有收到任何讯息。飞船还有多久到达地球？还有十五小时。罗峰，你现在动身，还能赶在他们之前回到地球。黑龙飞船能以自动模式带我回地球。大哥二哥，我们抓紧时间联系五大国。在离开地球的这段日子中，我见识到了很多东西。以上就是我对宇宙文明的见闻，以及目前不明飞船的相关情报。我认为，我们首先要解除不明飞船的威胁。其次，需要大幅提升武者数量，以应对将来可能出现的危机。
求龙星是黑龙山帝国的一颗重要星球，它的繁华程度，即使是银蓝帝国的帝都宇之相比，都要逊色百倍。而地球以前只是银蓝帝国一颗木叶星球，地球已经解决了怪兽阻碍，将来融入宇宙，必能快速进步。格局打开，罗峰。你的老师，主人呼延伯是一位伟大的不朽存在。求龙星主人只是一位御主，在主人面前连提鞋的资格都没有。走，收到牵引信号，飞船将会跟随牵引信号抵达停泊港。规模堪比一座大城市，而这仅仅是一座停泊港。宇宙语，别紧张，光脑会自动同步翻译一个星际文明语言，你跟着说就是了。不过回头你还是得给我好好突击一下宇宙语，在这宇宙中说不好宇宙语会被鄙视的。阿谁？阿谁？阿谁？先生，先生，您好，您的黑龙山 X 八幺型号飞船。停泊价为每年六百黑龙币，爸爸他，你怎么没提钱的事儿？我哪来的黑龙币啊？放心，你没有，我有。那、啊，嗯。嗯。啊，钱务币，一枚钱务币，可是能兑换一千黑龙币啊！不用找零了。嗯。啊，谢谢先生。一个行星级九阶的舞者，在这求龙星，却只能做一个停泊港引导员的苦差事。行星级九阶，三个恒星级三阶。一个恒星级八级，让开让开，等我！哇，黑龙山 X 八幺，一百万年前就停售的经典款，古董级奢侈品啊！海螺星人，这小胖子只有行星级三级，却带了四个恒星级保镖，看来是个大家族子弟。兄弟，你这 X 八幺飞船，等你不想要了，转手给我怎么样？嗯。十年后，我买得起。呃、这，哦，啊、先自我介绍一下，我叫高升威力，叫我高升就行。我叫罗峰，这黑龙飞船，我也是经过改装维修才全部搞定的，现在还舍不得卖。呃、也对啊，罗峰兄就一个人啊，没带保镖。
个人，留音护卫，罗峰兄真是大手笔啊！罗峰兄弟不嫌弃，我们一道走吧。我那四个保镖在，也不会有人来惹事的。答应他，跟他一起走，麻烦谁也少。好。<笑>风景真好，罗峰兄看来是第一次来求龙清啊。求龙清就是因为美景在吸引很多强者居住的，也正因为定居的强者越来越多，才会变得愈加繁华。喏，这些就是宇宙级御主级强者的度假别墅。好，再往上的强者就看不上这些了。不朽强者的住所，往往直接就是一颗星球。一颗星球，住一个人。嗯，有什么好吃惊的？主人的陨魔星不就是这样的吗？哎，老方，那黑龙飞船你多少钱买的啊？我花了九十亿黑龙币买下，哦、改装维修、嗯、花了二十亿。兄弟，你赚了！这种老型号现在很难买到呢，几百亿是你真不贵。再过十年，我老爹就答应将一颗星球转到我名下，星球上一百一十亿人。每年能给我赚六亿多黑龙币，凭一颗星球，贷款二百亿黑龙币不难。一百一十亿人口，再为他一个人赚钱，那就是囚龙城，囚龙星的中心。<笑>